ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਖਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਰ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਫੇਜ਼ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਸਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ 60% ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਰੀਬ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਰੋਡਸ ਹੈ ਉਸ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਊਗੀ 60% ਤੇ 40% ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ 60% ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ ਔਰ 40% ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਸਹਿਬਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲੇ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਲਿੰਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜਮੇਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ
ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਈਟੀ ਜਾਇੰਟਸ ਉਰੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਈਟੀ ਜਾਇੰਟਸ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਰਜਲੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਸ ਡਿਊ ਸੀਗੀਆਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੋਡ ਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ 20000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੜਕ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਈਟੀ ਹਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈਟੀ ਹਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਆਈਆਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੁਆਰਕ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਈਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਆਈਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਟੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਦੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਊਗੀ ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਗਨੇਜਾ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ 에어ਪੋਰਟ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈਜ਼ ਏਵਰੀਥਿੰਗ ਟੁਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਥੇ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਵੇਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟਸ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਵੋ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਵੋ ਵਰਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਫੋਕਸਔਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ
ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਸ ਚੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਅਲਾਈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੋਕ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੇਂਜਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜਦੇ ਰਹੇ ਪਿਛੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚ ਆਈ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਟ੍ਰੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਉੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਹੀਕਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਕੋਈ ਭੇਜਦਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਟੂ ਪੀਪਲ ਆਲਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੂੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਊਗੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਿਸ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਕੁਆਇਟ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕ੍ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਰਾਂ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਮਕਾਨ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਮਲਟੀ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਮਲਟੀਪਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨ ਨੈਕਸਟ 3 4 ਮੰਥ ਵੀਲ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਬੈਟਰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਫੋਰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਇੰਪਰੂਵ ਦੀ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੈਂਡ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਓਵਰਆਲ ਹਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਛ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟਮੰਦੀ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਲੀਗਲ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈਵਨਿਊ ਹਲੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਬਟ ਲੇਕਿਨ देयर इज अ ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਆਫ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਟਿਡ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰਡ ਵਿਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਰੈਵਨਿਊ ਐਂਡ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰਡ ਵਿਦ ਦੀ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਅਰ ਆਫ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਰੈਵਨਿਊ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਲੀਗਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਟੈਂਡਰਸ ਹੋਣਗੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵਧੂਗਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਟੋਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਖੜਨਾ ਨਾ ਪਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਾ ਆਈਸੋਲੈਕਸ ਬਿਲਡਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਟਲ ਲੈਕਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨਾਲ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆ
टाइम इज वेरी इज वेरी ऑफ बिग इंपॉर्टेंस क्वालिटी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट सो वी विल मेक श्योर दैट असी मैं पूरा वादा कर दें पाब के लोगों कि थोड़ू पाब के टोल प्लाजा दे उपर एक महीने तो बाद तकलीफ नहीं आने देंगे बिकॉज दिस इज कंसर्निंग विद ईच वनस लाइफ बिल्कुल तो हम गल करिए वक्त इनी इजाजत नहीं दे रहा आने वाले टाइम की तो गल हो गई पर देखा जाए तो हूँ जिम्मे गल की पोल्यूशन की सड़क की लोगों वालों भी अणगहलिया वरती जाए वालों भी केयरलैसनैस होंगी है जाते टाइम उन्होंने की मैसेज देना चाहते नहीं देखो मैं कहना यह चाहना कि यह अपना पंजाब है ये आप अपने जीवन में चंगा बनाने वास्ते आपने काम करना है सो जिन्ना असी सपोर्ट करा बिकॉज टिल द टाइम पीपल्स पार्टीसपेन इज देयर जब तक लोग पार्टीसपेट नहीं करे हर ड्राइव न अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट करने वास्ते तो असी चंगा जीवन बतीत नहीं कर सका सो साडे वास्ते सब तो पहला साड़ी अपनी जिंदगी है वातावरण है अज लोग अपने घर एयर प्योरीफायर ला लाँ लगे किन्ने लोग एयर प्योरीफायर ला सकते हैं जे असी अपने आप में एयर प्योरीफायर वाली कमरे लगा लोंगे ग्डी लगा लोंगे किसी विह से जाओगे किसी के प्रोग्राम से जाओगे किसी के घर जाओगे उत्तर एयर प्योरीफायर नहीं होगा सो कह का मेरा मकसद है साफ पानी की गल है अपने आप को साफ रख की गल है एनवायरमेंट को साफ रख की गल है फॉर दिस पीपल्स पार्टीसपेन इज मस्ट अज अगर अं रुख लगा की गल करते हैं तो रुख लगाइए पर कला लगा तक सीमित ना रखिए उस रुख में व्डा होने तक पालन तक उस रक्षा करिए करके असी अपने जीवन के अपने एनवायरमेंट को क्लीन करने काम कर सका अपने आप को चंगा जीवन दे सका अपने आप को एक अच्छी लाइफ दे सका अपने बच्चों चंकी सेह दे सका तो अपने पंजाब में अगे लैके जाने वाधा कर सकेंगे बहुत बहुत धनबाद बहुत बहुत धनबाद थैंक यू मैम सो ए गलबात विजय इंद्र सिंह लाहौर किमें की लगी थोड़ी तो हाडिया तो की परेशानियां ने जिन्हों के तुम हल चाहते हो तो जो इंटरव्यू हुई जो कुछ इन्होंने दसिया तो इस बारे की विचार दसते हो अपने विचार अप इस कॉमेंट सैक्शन जरूर दसीयो तो हम मैं बबलीन कौर दो इजाजत देखते रहो अजीत वैब टीवी